പൂരം വറുത്ത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അരക്കിലോ പച്ചറിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് രാത്രി വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് രാവിലെ നന്നായി കഴുകി വെള്ളമൊക്കെ വാർത്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം അരി നന്നായിട്ട് ഇപ്പം മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു അരിപ്പയിലേക്കിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുത്താൽ മതി അരി പൊടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല നൈസ് ആയിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കണം നമുക്ക് പൂരം വറുത്തത് ഒരുപാട് കാലം സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൽ വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള തേങ്ങ ചിരകിയെടുക്കാം ഞാൻ അരക്കിലോ അരിയിലേക്ക് മൂന്ന് മുറി തേങ്ങയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്പൂൺ എള്ള് നാല് ഏലക്കായ ഒരു സ്പൂൺ ഉപ്പ് നമ്മുടെ മധുരമൊക്കെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇത്തിരി ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ടയും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് എള്ള ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി സാധനങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വലിയൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമ്മളുടെ പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്നും വെള്ളം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അടുത്തതായിട്ട് എള്ള ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നമ്മൾ ഈ പൊടിയിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് എള്ള് ചേർക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സ്റ്റേജിലാണ് അതുപോലെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ള ഏലക്കായ ജീരകം ഒന്നും ആദ്യം തന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് അതിലെ വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്താൽ മതി കാരണം നമ്മൾ ഈ പൊടി അവസാനം വറുത്തൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിക്കുന്നതാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിഞ്ഞോളും അപ്പോൾ ഇതങ്ങനെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊന്ന് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ചെറിയ നിറം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മഞ്ഞൾ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൂടി പോകരുത് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നായിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ മാറിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട കൂടി പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം ഇത് നല്ലവണ്ണം കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക നമ്മൾ തവിയൊന്നും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ കട്ടയൊക്കെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലവണ്ണം നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നന്നായി മിക്സ് ആയി എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് നമുക്കിത് വറുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുപ്പിലേക്ക് വെക്കാം ഞാനിവിടെ വിറകടുപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്നത് വരെ ഇത് നമ്മളൊരു കയ്യിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തവി ഉപയോഗിച്ച് ഉണങ്ങിയ തവി ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ല അടി അടിയിൽ പിടിക്കാനോ കളർ മാറാനോ ഒക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അധികം കൈ വിടാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം പൂരം വറുത്തത് നമുക്ക് ഏത് സമയത്തും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നേക്കാണ് അതുപോലെ ഇത് രണ്ട് മാസത്തിൻ്റെ മേലെയൊക്കെ കേട് വരാതെ ഇരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കണം ഇത് നനവൊന്നും തട്ടാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം പൊടി അടിയിൽ പിടിക്കാതിരിക്കാനും അതുപോലെ കളർ മാറ്റം വരാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിത് പൊടിച്ചു കഴിഞ്ഞവരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം വറുത്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ചൂടറിയിട്ട് അതൊരു മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് നല്ല നൈസായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം പഞ്ചസാര ആവശ്യത്തിന് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് പൊടിച്ചിട്ടാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്താലും മതി ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ എള്ള് കൂടി ഒന്ന് ഒരു പാനിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം വറുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പൊടിയിൽ വീണ്ടും കട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വീണ്ടും മിക്സിയിലിട്ടൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത് പഞ്ചസാരയും പൊടിയും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മധുരം നോക്കിയിട്ട് ഇനിയും കുറവുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി പഞ്ചസാര എവിടെയെങ്കിലും കട്ട പിടിച്ചൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന എള്ള് കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഇത് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ പഞ്ചസാരയും എള്ളും ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചൂടാറിയതിന്